హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రావెల్ గైడ్ తెలుగు మీరు ఈరోజు ఈ వీడియోలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని రాన్ ఆఫ్ కచ్ వైట్ డెజర్ట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నారు ఈ వైట్ డెజర్ట్ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ముందుగా నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎడారి అనగానే మనందరికీ ఎరుపు రంగులో ఉండే ఇసుక మాత్రమే గుర్తొస్తుంది కానీ అదే తెల్ల రంగులో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ రాన్ ఆఫ్ కచ్ వైట్ డెజర్ట్లో మాత్రమే మీరు చూడగలరు ఈ ఎడారి గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని కచ్ జిల్లాలో ఉంది నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ ఎడారి గుజరాత్లోనూ మరియు పాకిస్తాన్లోని సింధ్ ప్రావిన్స్లో కూడా ఈ ఎడారి విస్తరించబడింది కానీ దీని ఎక్కువ భాగం మాత్రం ఈ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని కచ్ జిల్లాలోనే ఉంది ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్ని పంచుకునే ప్రాంతం అనమాట ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్ సరిహద్దు ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న రూల్స్ మరియు రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా కొంచెం కఠినంగానే ఉంటాయి అవి కూడా మన మంచి కోసమే ఈ ప్రాంతాన్ని మొత్తం బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు కాపు కాస్తూ ఉంటారు ఈ వైట్ డెజర్ట్ థార్ డెజర్ట్లోని ఒక భాగం అనమాట ఈ వైట్ డెజర్ట్ మొత్తం ఏడు వేల ఐదు వందల చదరపు కిలోమీటర్లు వ్యాపించి ఉంటుంది నేను ముందుగా ఈ వైట్ డెజర్ట్ని ఎలా చేరుకోవాలో మీకు చెప్తాను ఏరోప్లెయిన్ ద్వారా చేరుకోవాలనుకునేవారు ఈ వైట్ డెజర్ట్కి దగ్గరగా ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్ అంటే బుజ్జి ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట ఈ వైట్ డెజర్ట్ దగ్గరగా ఉండే ఊరి పేరు వచ్చి దోర్దో బుజ్జి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఆ దోర్దో విలేజ్కి వెళ్ళడానికి నైంటీ కిలోమీటర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అక్కడ బసెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది ట్యాక్సీ ఇవన్నీ దొరుకుతాయి మీకు బాగా ఇక మీరు ట్రైన్లో వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా బుజ్జికే వెళ్ళాలి బుజ్జు నుంచే ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడం ఈజీగా ఉంటుంది ట్రైన్స్ బుజ్జికి చాలా ఊర్ల నుంచి కనెక్టివిటీ ఉంది పూణే ముంబై ప్రతి ఊరు ప్రతి పెద్ద ఊరు నుంచి కూడా కనెక్టివిటీ ఉంది ఇక్కడికి వెళ్ళాలనుకునే వారు మాత్రం డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి ఈ మూడు నెలల్లో మాత్రమే వెళ్ళాలి మిగిలిన నెలల్లో అంతా ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు చాలా అధికంగా ఉంటాయి ఇండియాలోనే అత్యంత హాటెస్ట్ ప్లేస్ అత్యంత ఉష్ణమైన వాతావరణం ఇక్కడ ఉంటుంది యాభై డిగ్రీల నుంచి యాభై ఐదు డిగ్రీల వరకు కూడా ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు చేరుకుంటాయి డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరిలో తప్ప వేరే ఏ నెలల్లో వెళ్ళినా కూడా ఇక్కడ ఉండడం అసాధ్యం కానీ ఈ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి నెలల్లో మాత్రం ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు ఐదు డిగ్రీలు నుంచి పది డిగ్రీలు వరకు నమోదవుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక డిగ్రీ రెండు డిగ్రీలు కూడా నమోదవుతాయి దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు ఎంతలా మారుతాయో మీరే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అసలు ఎందుకు ఇది తెల్ల ఎడారిగా మారింది అనడానికి చాలానే సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిల్లో ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం చెందింది ఏంటంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందు ఈ రాన్ ఆఫ్ కచ్ అనేది కూడా సముద్రంలో భాగమే కానీ అప్పుడు సంభవించిన ఒక భూకంపం వల్ల ఇది నేలగా మారిపోయి ఆ విధంగా ఉప్పు వల్ల తెల్ల రంగులో ఉంది అని చెప్పి చాలామంది నమ్మే ఒక తీరీ అనమాట సో అందుకే రాన్ ఆఫ్ కచ్ తెల్ల రంగులో ఉంటుంది ఇక మీరు ఈ రాన్ ఆఫ్ కచ్ని పూర్తిగా చూడాలనుకుంటే దీని దగ్గరలో ఉండే వ్యూ పాయింట్ని కాలో దొంగర్ అని చెప్పి అంటారు కాలా దొంగర్ అంటే మన వాడుక భాషలో నల్ల కొండ లేదా నల్ల పర్వతం అనే అర్థం ఈ కాలో దొంగర్ వచ్చి రాన్ ఆఫ్ కచ్లో ఒక లేక్ ఉంటుంది ఆ లేక్ పక్కన ఈ కొండ ఉంటుందన్నమాట ఈ కొండ నుంచి ఈ వైట్ డెజర్ట్ మొత్తం చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఈ కాలా దొంగర్లో ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా వెహికల్ డౌన్ ఉంటే చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోతుంది అదే అప్ ఉంటే అది మనం యాక్సలరేషన్ అనేది పెంచాలి కానీ ఇక్కడ రివర్స్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ హిల్ మొత్తం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ ఉండే ప్రాంతం మొత్తంలో మీరు ఎక్కడైనా కొన్ని చోట్ల అక్కడ బోర్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఆ బోర్డ్స్ ఉన్న దగ్గర మీరు కానీ ప్రయత్నిస్తే మీ వెహికల్ అనేది అప్ కానీ ఉంటే చాలా ఈజీగా ఎక్కుతుంది అదే డౌన్ ఉంటే కొంచెం యాక్సలరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇదే ఈ హిల్ యొక్క చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం అనమాట ఈ కాలో దొంగర్లోని ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ని చూడ్డానికి చాలామంది వస్తూ ఉంటారు 
వెహికల్స్ అప్ ఎక్కేటప్పుడే ఈ కాల దుంగర్లో చాలా స్పీడ్ని గెయిన్ చేస్తాయి డౌన్లో మాత్రం అంత స్పీడ్ని గెయిన్ చేయవు అదే ఈ కాల దుంగర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఈ రన్ ఆఫ్ ఖర్చులో జరిగే మరొక అద్భుతమైన ఈవెంట్ ఏంటంటే రన్ ఉత్సవ్ అనమాట ఇది ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ చివరిలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిబ్రవరి వరకు ఉంటుంది ఈ టైమ్స్లో మాత్రం ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది గుజరాతీ స్టైల్ యొక్క వంటలు అయితేనేమి డ్యాన్స్ అయితేనేమి వాళ్ళ ఆర్ట్ అయితేనేమి వాళ్ళ కళలు అన్నీ అప్పుడు అక్కడ ప్రదర్శింపజేస్తారు ఈ ప్రాంతం మొత్తం హోటల్స్ కంటే మీకు టెంట్స్ ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఈ టెంట్స్ కూడా ప్రైజెస్ అనేది మన రేంజ్ని మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని బట్టి ఉంటాయి మనము ఇక్కడ కూడా ఒక టెన్ థౌజండ్ టెంట్స్ ఉంటాయి థౌజండ్ టెంట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి కూడా టెంట్స్ దొరుకుతాయి అన్ని ఫెసిలిటీస్ మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చిన టూరిస్టులందరూ క్యామెల్ మీద అక్కడ తిరగడానికి ఆ ఖర్చులో తిరగడానికి కొంచెం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఆ థార్ డెజర్ట్లో కానీ ఇది ఇండియా ఇన్ పాకిస్తాన్ బార్డర్ కాబట్టి ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు ఆంక్షలు నిబంధనలు విధించే అవకాశం ఉంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రాన్ ఆఫ్ ఖర్చు గురించి మరిన్ని ప్లేసెస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ట్రావెల్ గైడ్ తెలుగు